小乔，嗯，从明天起，除了送药，机场心愿不必去得太勤啊。哎呀，不是你，让人家盯得紧点吗？<笑>这叫内紧外松，不要让人觉得背后有你的两只眼睛啊。哎，说紧呀。是你说松还是你？哎，你是不是抓住他们什么把柄了？<笑>哪有什么把柄啊？只是欲擒故纵罢了。欲擒故纵。对了，小乔，嗯，你就等着瞧吧。这两天祈福会有一场好戏看的。你呀，一肚子坏主意。怎么，今天有心情啦？哎哎哎哎！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎<笑>好，好，好！哎，哎，哎，哎，怎么，皇上爷非让我嫁人不成？对呀，招定北侯袁不屈将军做驸马，公主你好福气呀、啊！驸马，谁知是黑马还是白马？<笑><笑>我的眼见为实，那些画像没几张是名副其实的，都是一通乱吹。我也是一答应，可就上当了。公主，让您瞧上眼的男人没几个，<笑>可那袁驸马……哎呀，行了行了，我这还没答应呢，我得亲自看看，看看谁知道是不是匹嫁袁的马。<笑>上次那吏部的新状元。不是说一心想娶我吗？啊，对呀，他给我写的情书，我可是给你们念过的。是呀，是多感动呀！哎呀，那可叫一个酸劲儿啊！哎呦，说什么可以为我做任何事情，甚至豁命。哎，你们信不信？信呀！你信不信？我信。反正啊，我是不信，不信。公主，公主，哎。您要的戒做好了，请您看。哎，咱们再玩个游戏好不好？好啊！试试那个男人，让宫里的女人们呢，也见识一下。这样要比踢毽子好玩多了，就是啊。啊公公，你去把那吏部的新状元请过来，就说公主请他，再给他一次做驸马的机会。公主，这后宫是不准男人进入的。这是父皇的通行牌，行了吧？<笑>启奏万岁，定北侯袁不屈派人送来奏函，请万岁爷预览。驸马送来的奏折，快给朕念念。是。臣皇上恩宠，袁不屈奉旨赴京，途经齐鲁之地，须在家乡祭祖，以尽孝道。请万岁恩准，并恳望公主前来。与臣
同游灵山。嗯，袁不屈以孝为先，以情为重。好，好，好。万岁爷是慧眼识骏马，为公主选中了乘龙快婿呀、啊。哎，朕这位公主，个性孤傲，压而不服，不知道。还会有什么乱子呢？朕统领天下，却不能为公主择婿，难道是己之所欲，难施于人吗？哎，皇上是天下人的父母，却有慈父般的爱心，真可谓千古佳话呀！<笑>别拍马屁了，朕得去瞧瞧我的宝贝女儿了。<笑><笑>县长爷，你还记得写给我的信函中的词句吗？啊，刻骨铭心啊！我仰慕公主已久，公主是天下第一美人，多少人拜倒在公主的石榴裙下。我为公主啊，日思夜想，茶饭不香，赴汤蹈火，在所不辞。公主让我摘月亮，我腾龙而上；公主让我捉海鳖。我潜水而行。行了行了，我要是让你冒生死，你敢吗？敢的，肝脑涂地何足惧，只为公主。好了，我今天再给你个机会只要你站在这里边，怎么也别动。这有何难？雷打不动。不动。不动。公公。呃、在公主。把这个花盆拿过去，放在他头上。是公主。把弓给我拿过来。哎，顶上。不动，不动。啊！呃呃呃呃！啊！公主，公主，我要射花盆。这这这这。这盆儿，我箭法可能不太准。哎，别别别别！公主，公主，别别！哎呀，公主不能开玩笑啊！公主。
又见父王。啊，你们在这儿乐什么呢？我们玩射箭、踢毽子来着。啊，都快有婆家的人了，就知道玩。驸马来信了。父王，嗯，那个园部区长什么样子，我还不知道呢。你让我怎么嫁呀？他这不约你去灵山同游，很快就能见面。上山看日出，逛云中仙境。那我去，整天闷在御花园里看假山，烦死人了。哎，什么时候去呀、啊？何时动身暂且不提，你得先答应我三个条件。父王，你说吧，我答应。呃，这第一，你得脱去这身皇家的衣装，扮成民间女子。嗯，扮成民间女子，啊，那多好玩啊！我答应。啊，张公公，要扮成民间女子的父亲与你同行。嗯，他连一根胡子都没有，他怎么扮我爹啊？公主。我这做内向的，是不长胡子的。不过要想长出一撮胡子来，那也不是什么难事。你看，<笑>嗯嗯，怎么样啊？<笑>这第二条我也答应了。还有一条，一路之上不可露出公主身份，凡事要听张公公的安排，切不可任性胡来。三条啊，我都答应了，您就放心吧。嗯，皇上啊，老奴是看着公主长大的，一定会竭尽全力，慎而又慎，请皇上放心。嗯、哎，慢着。嗯，父王，我还有三条呢。啊？嗯，哪三条啊？说来听听，这第一条嘛，这个驸马到底是个蒙古马还是伊犁马？我得先瞧瞧看。<笑>要乡下女婿？对，乡下，乡不上，我就不干。说什么？不干也得干。那我就跳灵山。哎哎哎！公主别急，公主别急。那行。那就先想想再说吧。哎，这第二条嘛，我让你们跟着，你们就跟着；不让你们跟着，你们就别跟着。我又不是什么小丫头。好好，姑奶奶。第三，父王，嗯，你要给我一道金牌，省得让人家欺负。行，别惹祸就行。哼，没准儿。我还能替您做好事呢。明天一早上灵山，真是离不得，见不得。让朕安静几天吧。驸马要是先不正啊，您就别想安宁。哼。<笑><笑>落叫落叫落叫，闺女，哎，又怎么了？哎，公公，你看，你怎么又叫错了？哼，真别扭，别扭，再别扭也得
交替。也就算了，你的小命，可谁也救不了。哎，我再跟你说啊，那山大王杀人不眨眼，他逮着你啊，咔哧就是一刀。哎，圣上叫你喊杀，你就喊我杀。赶快上轿，往袁大将军那儿赶喽！哎哎，你回来？是。哎，又怎么了？哎，你过来啊！你看，你看，他们也听叫了。哎，嗯。他们在干嘛？哎呦，他们那那是方便去了，撒尿。哎呦哎，公主，呃，不，闺女，哎，那轿夫们到树背后去撒尿了，你可千万不能去看啊！哼，我呀，去看新娘子，又不看臭男人。你还给我站在这儿！哎，公主，哎哎，公主。干嘛？新娘子，嫁人不是开心的事吗？开什么心啊？要看你嫁什么男人了。怎么，你嫁的不好？听说是个凶神恶煞的客气鬼，前两个老婆都让他打死了。那你不嫁不成？我爹欠人家很多钱，还缺人家租，我算是跳进火坑了。臭男人，我替你做主。你，嗯，你也是个女人，吹什么牛啊？啊，把盖都给我。哎，走了，走了，走了，起轿，起轿，起轿，让开，走了，走了，走了，起轿。哎，来来来来来，走，走了。慢点走，把他送回去。嗯嗯嗯，你是谁呀、啊？还不让走呢？我还想把你一块儿拉走呢，是不是？<笑>对呀、啊，给老爷捎回去个小老婆也行啊。<笑>好了好了好了好了，别跟这小丫头扯了，赶紧起轿，走了走了，走走。哎<笑>还送过去，脚下这套啊！哎呀，哎
，抽个签儿吧。啊，啊，要想算的话，就得抽签儿。啊，好，你的这个钱不错啊，先先善积德，就会有好处的啊。是是是啊，还有一点啊，语言没善。哎，对对对，关注。哎呀，小闺女，这怎么是你玩的呢？来，走走走走，来来来来，挺好的。爹，你就让我看一会儿嘛。哎呀，闺女，咱们赶路要紧呐、啊。哎呀，我喜欢听人看相算命嘛。哎，我们也求个签吧、啊，看看驸马怎么样。哎呦，傻孩子，你来来来，嗯、来，哎呀，哎，我告诉你啊，等咱们到了灵山呐、啊，这庙啊比这儿大，和尚啊比这儿的多，求签啊。比这儿的灵，哎，到时候啊，我陪你去灵山玩个够。真的？真的。哎，我跟你说啊，皇上给你看中的驸马，绝对错不了，啊，是不是？啊，来来，走走走吧。哎，哎，闺女，那边比这边好看。闺女啊，上轿！哎，闺女真乖。这灵山到底还有多远啊？啊，过了前面那个树林呐、啊，就快到县城了。那可、个、说定了，到灵山，你一定要陪我去求签、算卦、逛大庙。嗯，一定一定。哼，上轿。哼。哎，起轿，起轿。怎么了？哎，老人家，你干嘛去别人的树啊？<笑>我叫你麻烦公主得了，我家的祖传的传完了。啊，你们家的树？那你干嘛要去啊？孔庆林要盖祠堂。谁的祠堂？他爹的。啊，他爹的祠堂？干嘛要去你们家的树啊？没办法，要不然就去小女婿做妾。就怕是遇了数，啊，他还是不放过人呐。长多少年了？你到这边去看看树的年轮就知道了。哎，那什么叫年轮啊？上面一圈就是一年，十年遇人，百年遇树，我心疼啊！哎。百多年了，哎呀，看了多可惜呀、啊！这狗县里真是可恶！哎呦，他来了，说曹操，曹操就到了，哎，快拉，快拉呀
钱定不下来，我就把他带走。啊！快点！你是什么人？口气这么大！哼、啊！我是什么人？我要说出来，吓掉你的魂儿。我就是本县的县太爷，我让你见识见识。住手！你，你住住手！嘿，孔县令，海叔是为你爹修祠堂。是啊，是又怎么样？人家不让开，你就想人家女儿？啊，对，还有没有王法？嘿，嘿哎呀，我说你这小丫头片子，还嘴还挺能的。什么是王法？哎，天高皇帝远。在本县界内，老爷我就是王法，我说的话，那他就是王法。这他大胆！啊！好你个糟老头子！来人呐，走！把他的轿子给我拆了。是。外乡村女，路过本县府界，还得留下买路钱呢。哎，还，还，还，还，还，还，还，还，还，还，还，还，还，给先斩的后奏，公主，公主，公主饶命，公主饶命，公主啊，你看怎么处置他们？公主饶命啊！老人家，快快请起，我替你做主。谢公主的大恩大德，谢公主，谢公主大恩大德呀！公主饶命！公主饶命！公主饶命！行了，狗官！公主饶命！你们两个在这儿给我挖一个大坑！哈哈哈公主饶命！公主饶命！公主饶命啊！上路了，你看看这天儿，啊，看挖好了吗？嗯，你去看看，差不多了。嗯，走，我去看看。哎、啊，公主饶命啊！公主饶命！公主饶命！挖好了没有？你看，差不多了。那好，把这个孔县令给我放进去埋了。嗯啊。出一棵树来。
饶了我吧，饶了我吧，我实在不敢呐、啊。公主，公主，我看这么办吧，三天三夜你不许出来，如果发不出芽来，你再出来。啊，行行，公主。然后你给我种五十棵树。啊，行行行，五十棵树。你天天给他浇水。好、啊，浇水，浇水，浇水，浇水。然后把你的恶行劣迹，写一份奏折递给父王。啊，行行。让父王处置你，饶你一命。高官，啊，你要胆敢对老头妇女进行报复，啊、立刻把你处死。啊，不敢，不敢，不敢。埋、啊、土，埋好了再走啊。是。公主，咱们上轿吧。走，没办法就行啊。是。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。哎，哎，你们追上去。并排走，我有话要对公主说，快点，快点，追上去。是。公主啊，刚才真把我吓了一身冷汗呢、啊。嘿嘿，哎，不过咱还真牛了一回。嘿嘿我不说过吗？没准啊，还能替父王做点好事呢。想不到你还真能断案子呀。哎，该轮到我自己的驸马了。啊，司机啊，司机啊，司机啊！好，哎，你们就是从京城来的客人吧？是啊，你是啊，我是定北侯府上的管家，刘如仙呐。哦，刘管家，我们正是。侯爷请来的，客人啊啊，一路辛苦，请进驿馆歇息吧。啊好，嗯，闺女，该下轿了啊。哎，来来来来，哎，嗯，啊，姑娘，请进驿馆歇息吧。老人家，你也辛苦了，请进驿馆歇息吧。啊，啊，来了，请。嗯，刘总管啊，刚才你看到的，就是皇上的女儿。哦，昌平公主啊、哦，那您老是嗯，哼，我是跟随皇上多年的宫中内下。哎呀，公公到此，失礼，失礼。哎，免了，免了，免了。啊、哎呀，哎，刘总管，我年纪大了。奉圣上之命，陪公主来灵山，这一路颠簸呀，嘿，几乎把我这把老骨头颠散了架了。现在，保护公主的重担就交给你了。啊，今晚，您和公主就早点歇息吧。嗯，明天用过早膳，即可去行馆会见定北侯。啊，明天。我就不去行馆了啊！到时候，你来接公主吧。啊，好，刘某遵命。嗯，呃、您啊，您老就早点歇息吧。嗯、哎。啊。行了。小姐，小姐，哎，你们在这儿干嘛？我们站在这儿，好让小姐您白天安心歇息，晚上放心睡觉。喂。
你们赶紧走，你们站在这儿，我反而休息不好。我们不能走，是公公让我们俩站这儿的。什么？公公？哎，赶紧走，赶紧走。好好守着啊！哎，嗯，他在吗？在在啊！哎，公主啊，这一路走来，挺有意思的吧？啊，哼，可比待在皇宫里强多了啊！哎，我说公公，明天你该带我上灵山。到南天门玩去了吧？哎，怎么能是我带你去玩呢？嗯，你忘了，你这次来是来相驸马的，要玩也得驸马爷陪你上灵山呢。驸马，驸马呀、啊，就是皇上的女婿，你的官人，顶背侯原不屈呀、啊。哼，我还不知道我这驸马是个什么马呢。哎呦呦，公主啊，现在你可不能这么随意讲话呀。明天用个早膳，驸马爷就派他的刘总管把你接过去。进了行官以后，你的一言一行、一举一动，都得要显出我朝公主的风范。<笑>可不能像一路上那样啦！啊、哎，一路上怎么了？嗯，我一路上怎么了？哎，你明不陪我去啊？哎，哎，驸马是来和你相会，老朽岂能站在旁边呢？公主啊，你呀，快点歇息吧。明儿个早上啊，早点起身，把自己打扮的头是头来，脚是脚，让驸马爷那么一看呐、啊，眼睛那么一亮，心口这么一跳，嘿，就成了。我看他顺眼啊，就成了。我要是看他不顺眼，那就吹灯、拔蜡、拉倒，再找。你呀，好好，我的小姑奶奶，哎，注意早点休息，打扮自己哦。哼。啊，是去见严将军的啊。啊，公主，请这边坐。啊，公主，这里的景色还不错吧？啊，你看，啊，这是驿馆的前花园，又是一番景色，请。这里有很多的奇石，公主，您慢走，请。刘总管，嗯，他就是严大将军了。公主，请。将军，有什么吩咐？一路巡一定要保证他的安全。如果工作需要，要随叫随到。哎，你们不用跟着去了，就在这等我。前院要有四个刘栋岗哨，后院要有五个刘栋岗哨。如果公主出来散步，你们要加强警戒。您还有什么吩咐？公主。公主，刘总管，那个穿紫衣服的小将是不是袁大将军？啊，公主，袁大将军在后庭等您呢。
公主，袁大将军在后厅等您呢。我刚才交代的，你一定要记住。哎，啊、是，过来，舅妈，去吧。是，舅妈。哎，刚才是不是有人看上你了？谁呀？啊，公主。人呢？这个嘛，就是天机不可泄露。哼！哎，舅妈，公主，袁大将军就在里边。我到了。袁大将军为何不出来见我？哎，袁大将军在里面入定呢，我们暂且不要打扰他。啊，公主啊，您稍后。大将军一会儿就会出来的，啊？嗯心花意，说到底要做什么生死夫妻？可我尸骨未寒，你就娶了张氏，我真是瞎了眼。我嫁给你做田房，嗯，我受的罪比你还多呢。妹子，你我同病相怜，咱们不该吵闹，姐妹俩应该一条心。他现在要去当驸马，要娶公主为妻。我们怎么能甘心呢？啊！呸！这个无情无义的袁不屈！哼！啊！公主啊，没事了，没事了。刚才啊，是大夫人和二夫人附体。现在啊，他们都走了，啊，哎，哎，公主，公主，公主什么事了？我不要这副妈妈。啊，刘总管，到底出什么事了？哎呀，公公啊，您别急，让公主喘口气儿。哎，她慢慢的会告诉您的。哎，公主啊，别哭别哭啊，有我在呢。来，擦擦眼泪，啊、慢慢给我到来。啊，哎，你们在这儿啊？大将军，大哥，大哥坐，啊、请坐、啊，请坐。哎，大哥，我还真没想到。你还会装神弄鬼啊,啊？我
么看袁府里啊，也就紫袍小将，看起来还算仪表非凡。哎呀，紫袍绿袍都别讲了，捡的人到底是不是袁不屈啊？我也是没办法，被逼的，累得我够呛，还出了一身的汗。<笑>哎,哎，这可不是被逼的啊，这是我干女儿教的。啊，是啊，是啊。我看人家是夫唱妇随。你这叫，<笑>你这叫，夫随妇唱。<笑>是啊，惭愧，惭愧呀、啊。袁不去，我倒是见到了，可是他胡子拉碴的，长得那么丑，什么驸马，我看他黑马白马都不像，简直是条丑驴。哎，不可瞎说。这样做，会不会是犯欺君之罪啊？不会，这我干女儿早就想到了。她说不会的原因有三个。这第一个嘛，就是袁将军确实有过两个妻子，而且已死，这个大家都知道。第二个嘛，就是袁将军是不是有过两个夫人附体，大家谁都不清楚。这第三个就是公主非君王，那么男人有几天不刮胡子也是常有的事，对不对呀、啊？对对对对呀、啊，大哥，对对对，有道理。我我左挑右选，都等到这会儿了，我就等到这么个话、啊。再说呢，当大将军有什么好啊？要是打胜了，得豁上命；要是打败了，皇上一句话，就要他的命。公主不哭，公主不哭、啊，你这一哭，老朽也想哭了。哎，刘总管，啊，是公主说的这么个事儿吗？这，哎。必知道定北侯的婚姻详情。对呀，北方边关大捷，皇上一时高兴，他就……哎哎，公主，要不这么着吧，咱们今天晚上就连夜返回京城禀报皇上，请皇上的老人家给你另选东床，给袁不屈定一个欺君之罪。好，怎么样？我们不去灵山玩了。这，哎，还有呢，我们还要上南天门呢。那你还说过我们要去看东海日出呢。啊，你答应过我的。公公啊，啊，您和公主来到这里，这长途跋涉委实不容易啊。即便是要回京城，也不能仓促而去呀、啊。这常言说得好，呃，船过弯头自然直嘛。我看。不如今日养精蓄锐，明日上山，再到碧霞祠求上一千。啊，怎么样啊？再登上这山之巅，吸天地之灵气，那日月之精华，然后呢，再返回京城。公公，哎，这事儿就这么办了。好。舅舅，舅舅，公主那边怎么样了？来来来来，这大街上你瞎嚷嚷什么、啊？舅舅，我不是着急吗？我为大哥着急呀、啊！我，这是说话的地方吗？你这个笨蛋，走，哎。哎哎哎哎哎
好，马马船长。哎哎，您看看这烛台，绝对是纯铜做的。哎哎，舅舅，哎，你买一个吧。舅舅，买一个吧。哎，舅父大人，请告诉外甥沙平威，袁大将军装神弄鬼之后，那长平公主回到驿馆，究竟做如何表示啊？啊，舅舅。告诉你吧，这第一招就算成了，长平公主不会让袁不屈当驸马了。成了，那太好了啊！哎，不过老太监说，要让皇上给袁不屈定个欺君之罪啊！啊啊，欺欺君之罪，这明明是皇上自己让人家当驸马的，谁欺负谁呀、啊？哎，话是这么说呀。但眼下要想让老太监改口，我们还得使出第二招。啊、哦，哎，舅舅，这第二招是啥呀？啊，舅舅，哎，往那边去找。哎，小二，来了。这第二招嘛，我已经掐算好了。公主虽生帝王之家，性格高傲，但却有主见。我看。公主自会让老太监改口的。<笑>舅舅，你既精通医道，又能推断凶吉，我瞧你真有点仙风道骨。哎，<笑>那舅舅与神仙尚无机缘呐，只是小的时候，在你舅妈家里学过方术，对这个阴阳五行、风角心算、山川地理、医术本草有所研习，见到某人。只是判断个相貌的薄厚轻重、轻浊福祸而已啊！我的舅舅哎，那你咋不给你的亲外甥看看轻浊福祸呢？舅舅早就给你看过相了，只是还未到点破之时，不可说也不能说啊！舅舅，我有货吗？舅舅，你早就有货了啊！差点让袁大将军因你而中箭身亡，这货还小吗？嗯，嗯。不过，甜从苦中来，福从祸中生啊！你惹了个大祸，倒引出杜冰燕与袁大将军的一段奇缘呐、啊。哎，那是我大哥有福啊，我自个儿终归还是祸呀。不。这福祸相依，啊！你小子已经大福临头了。小、嗯、二，来一盒冰片。来了。嗯。哎。来了。哎。哎，啥？要点什么？哎，舅舅，我这手相到底怎么样嘛？啊？平威大，掌纹于人，犹如木纹于树。仔细观察呢，可以测断材质优劣。哦，你的掌纹直耸粗长，这忠诚有余，心智不足啊。嗨，不过。你的面相不错呀，是吗？浓眉润泽，轻浮易得。哎，这位客官，您看，是挺滋润的啊。甲申，丙午，甲午，壬申，月之午中吉土，日之又作财替呀。啊，走马扬鞭终日劳，少年做事。雪迹，平卫啊！今日长平公主来行馆时，你可是身穿紫袍？啊，对，是身穿紫袍。哎呀，此乃天意，天意也！啊、自气东来，自气东来啊！平、啊、卫，你转运之机不在别处，就在灵山。明天一早，你务必于日出之前身穿紫袍。徒步登山，到达山顶，误上别处。哎，就在陛下祠前盘桓终日。嗯，时辰一到，哦，即可巧遇仙娥呀。嗯
。不但使你转运，也可使你大哥遇难成祥，转危为安呐、啊。舅舅，你没蒙我吧？哎呀，舅舅何时蒙过你？那，嗯，哎，碧霞祠前玉仙娥，嗯，哎，那仙娥指的是啥呀、啊？小二，哎，银两。这天机不可泄露啊！这，哎，舅舅，舅舅，你跟我说说，说说嘛。晚上，你好自为之吧。明日见机行事，哎，牵你的马去吧。嗯。哎，哎，舅舅，舅舅。慢走嘞。真的假的？啊，小云呐，哎，我找了半天，原来你在这儿呢。啊，哎，来，哎，来帮帮忙。哎，哎，啊，公主的事情怎么样了？哎，还得化解袁将军的欺君之罪，否则也是前功尽弃啊。那你想什么辙呀？啊，这干女儿啊。人回扬州，这点子却留下，呃，以退为进，这孩子啊，真是聪慧过人呐、啊！哎，你觉得这一次，咱干女婿能逃过这一劫吗？哎，能不能逃过这一劫，还得看明天顺不顺。那你就使出浑身的解数，拼命把他弄顺，不就结了吗、啊？光我一个人不行啊！明天啊，还得请出一位高人，来帮一帮干女儿的忙。那事不宜迟，赶紧去请啊！我这不是来请来了吗？嗯，嗯请我。明天啊，该你出场了。行，那你说吧，让我出场，干啥？这外甥那头已经安排妥当，现在就剩下。哎呀，这个不行不行！哎呀，既伤脑筋又绕脖子，哎呀，不行，绝对不行，绝对不行！哎、那，咱们马上学，这叫，叫做，林可挖井嘛。哎呀，你这叫什么？你这叫要拉屎，现挖茅坑。<笑><笑>没看见，你们看见了吗？没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。百足之虫，僵而不死。臭丫头片子，想要我发芽？哼，这回不定谁让谁发芽了。正是一死，我就拼他个鱼死网破。来，我跟你们说啊，张哥，哎，哎，张哥，哎，对对。
。这山路陡峭，一路上要多加小心呐。对对对对，肩上和脚下不能有任何的闪失啊。你们记住了吗？记住了。啊，呃，上山路长，该歇息的时候，你就让他们停下来，好好的喘上一口气，知道了吗？知道了，我心中有数。好，好，上山吧，小心点啊！啊，快点，快点。不行了，让大伙歇一会儿吧。嗯，好。哎呀，啊，公公啊，啊啊，呃，你看能不能停下来，歇上一会儿啊？好，好，好，早就该歇歇了。再垫下去，我这把老骨头就要散架了。啊，让大家歇一会儿啊，歇一会儿，歇会儿啊。哎，慢点，慢点，慢慢慢慢，慢点。哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，哎呀。哎呦，我的腰都快酸了！哎呀，哎呦，真是啊！哎呦，哎，公主啊，你看到前面的凉亭了吗？嗯，那可是半山腰最佳的观景之处啊！嗯，你不妨去看一看。嗯，好主意。哎呀，公主，你还是到那边去歇息吧。不了不了，我到前面去玩会儿。你们在这等我啊！啊，哎，公主，不要乱跑啊！喂，那上面是什么地方？阿弥陀佛，小施主，老尼不信位，你喊错人了。哎，师傅，那上面是哪儿啊？善哉善哉，小施主，老尼姓苏，不是哀师傅，是苏师傅。<笑>苏师傅。那上边是什么地方？小施主，你看这左边，那是飞龙岩；你再看那右边，那是祥凤岭。这岩岭之间，林木隐约之处，那便是南天门。南天门，天梯高悬，盘道陡峭，松涛阵阵，云海涌波，一观独影，却朝天有路也。苏师傅，登上南天门，是不是就能够看见天宫了？右眼凡胎，岂能看见天宫？只有机缘相合之人。才能见得五色祥云呐、啊，苏师傅，你看我的机缘合不合？苏、嗯、师傅，阿弥陀佛，你怎么不说话？苏师傅，小施主，你眉秀目清，有王祖风范。贵人之下，却有一丝晦气，请入天庭，把你的手给我看看。嗯，女命的好坏，要看夫星的吉凶。你的这个夫星，不该是这个位置啊。这个位置怎么了？
。这个位置的夫星，是既克妻又克子，总之晦气。但我不要这个夫星不就是了？姑娘，这运气来了推不倒，晦气来了推不了啊。那该如何是好？姑娘，你今天临山来的好啊，来的对了、啊。为什么？这灵山之灵气，可以冲掉你的晦气。怎么冲？啊，姑娘，且让我给你算上一算。牡丹一朵吐芬芳，高堂定夺浅思量。紫气东来贵人道。紫气东来贵人道。碧霞池前玉阳冈啊。陛下，此前玉阳冈。嗯，姑娘，你一定要把老妮这四句话记在心中。你穿过这个南天门，直奔碧霞祠，向碧霞元君拜上三拜，再在这个碧霞祠前转上数圈，直到你遇到那个紫衣人为止。你要设法让他与你说话，那时你便可。逢凶化吉，美事成真啦！那紫衣人是谁啊？天机不可泄露。阿弥陀佛，老尼告辞。师傅，师傅，小施主，我与你说的这些话，那是天机不可泄露。这叫心好命又好，富贵直到老。心好命不好，祸转为福报啊！善哉善哉，阿弥陀佛。好了，嗯，好了，天儿、啊、是啊，哎呀，愁这么多、啊，这天怎么这么热呀、啊？有病啊，这个神啊！嗯，哎，公主，咱们接着往前走吧。嗯，去碧霞祠。好。走了走了，起来起来起来！哎，大家抓紧点时间啊！哎，哎，起轿，走，啊，举杯下车。慢点慢点。哎呀，哎，走马扬鞭，终日劳，少年做事缺计谋。紫气东来，福禄到。嗯，碧霞祠前玉仙娥。哎，长老，长老，呃，请问长老，呃，这，呃。碧霞祠在什么地方？阿弥陀佛，碧霞阎君乃是灵山女神，你应该说碧霞阎君祠才是。哎呀，呃，失礼失礼。<笑>呃，请问长老，碧霞阎君祠离这儿有多远呢、啊？呃，你看呐，那儿就是。还不到啊！哎呦，哎呦！停呀停呀！呃，又怎么了？啊？老赵老赵，轻点，轻点！哎呦，好，好嘞！哎呦，哎呀！哎呦，哎呦！哎呦！我说老公公，哎呀，这总坐着也不行啊！电得我腰眼子都疼了。是啊，我的屁股啊，都快颠成三瓣了。是吧？哎，啊、这前面南天门就要到了。啊，我也要走一走。啊，闺女，那爹跟你一块儿走吧。怎么，你这老骨头走得了山路吗？哎，你能走，我怎么就不能走啊？闺女，咱爷儿俩慢慢走呗。<笑>
下子，哎，我现在感觉啊，好多了。啊啊、哎呀，公公啊，你这个老爹当当，可够辛苦的啊。哎呦，生命难为呀、啊。哎哎，公公，你跟教夫们先在这歇着，我去保护公主啊。哎呀，太好了，真是多谢了，多谢了，哎、重托于你了，重托于你了。那我就告辞了，哎、去吧。嘿，幸亏碰上这么一个好管家。哎呀，哎呦！哎，公主，公主，你慢点！哎呀，刘总管，你别老跟着我好不好？你回去看着我爹嘛，我玩累了就回来。少年做事缺计谋，嗯，子去东来福禄道，碧霞祠前遇仙娥，嗯。啊哎啊啊啊啊啊啊啊啊